വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറേ നമ്മൾ ബോട്ടണി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആകെ കൂടി എന്താണെന്നറിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വാർന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഠിത്തത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോട്ടിനി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അത് ഒരു ലൈഫിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഒരിത്തിരി പച്ചക്കറി ഞാൻ ഇവിടെ അന്ന് ഞാൻ നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തായി എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇത് ഇതിന് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോഴാണ് പുറത്തു നിന്ന് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ നിറയെ പച്ചക്കറികൾ ഗ്രോ ബാഗ് മുകളിൽ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിലനിന്ന സമയം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ലോണം പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് സ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ചായിട്ട് പറയാം എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളാ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗ്സ് ഒക്കെ തട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതാണത് അപ്പം ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഞാൻ വിത്ത് തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വിത്ത് കാണാമല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മക്കൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച വിത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പാവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ കുറേ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറേ എണ്ണം മുളച്ചില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചീരയുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പടവലം കായ്പക്ക ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിറയെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഇതാ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ചെറിയൊരു തോട്ടം കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു കറിക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ മുളക്കാത്ത ഇത് വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ വെറുതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതിന് കറി വെക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ആവിയതാണ് ഈ രണ്ട് തട്ടിൽ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ അപ്പം ഇവർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർ പറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ഇനി പുതിയ ഗ്രോ ബാഗ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുറേ സമയം ഈ ബുക്കും ഈ പഠിത്തമൊക്കെ കൂടിയാൽ എനിക്ക് പ്രാന്താവും പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കൂടി മടുപ്പോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അതൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല ചാണകവും അതുപോലെ മണലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ ദാദാ ഇത് നമ്മളെ ബിരിയാണിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്ന പൊതീന പൊതീന എടുത്തിട്ട് വെച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ ആഗ്രോ ബാഗിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് മുളകിൻ്റെ അപ്പം ഇതൊന്നും മുളക്കാത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാക്കറ്റ് വിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി അടിപൊളി കൃഷിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ആ മുളകിൻ്റെ ഒരു തൈ ഞാൻ വെറുതെ പച്ച നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മുളകൊന്ന് പാവിയതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു വലിയ തോട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്
അപ്പം ഈ ബാക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഈ മരങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന് ഞാൻ കെയർ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടൊക്കെ വന്നാൽ അത് സ്വന്തമായിട്ട് വളരാം അപ്പം ഈ സ്വന്തമായിട്ട് വളരുന്ന മരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആരുടെ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല മറ്റേ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ എപ്പോഴും ഈ സപ്പോർട്ട് വേണം ഈ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പം മാക്സിമം ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള അപ്പം ഈ മരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത പ്ലാന്റുകളോ അല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വളരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡെൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളർത്തും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒരുപാട് എയർ നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇവിടെ കാരണം വെച്ചാൽ അടുപ്പിച്ചൊക്കെ നിറയെ വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിറയെ മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ എയറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബയ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ആക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസീസ് അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഡിസീസുകൾ ഒന്നും തന്നെ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഈൽഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യമാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് പാരൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് നീറ്റ് എക്സാം അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ അപ്പം നീറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആവും പക്ഷേ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് പാരൻസ് ഫോസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം അതിലോട്ട് പോവുക അല്ലാത്തവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പല ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരുപാട് ഫീൽഡ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് എത്തി എത്തപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡിൽ ഏതിലാഴ്ച പോകാൻ നോക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇതന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വാതിലൂടെ ചെന്ന് ചെന്നിട്ട് ഇടിച്ച് കയറിയിട്ട് ആകെ കൂടി ട്രാജഡി ആവുന്നേക്കാളും നല്ലത് അവനവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡിലോട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ മക്കളെ ഇന്ന് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഫീൽഡിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ആക്കിയിട്ട് പുറത്തു വിട്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തളച്ചിടാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കമൻസ് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ കമൻസ് ആണ് എനിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പേടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കുട്ടികളും വാട്സപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇതിനെ പലരത്തുനിന്നും നമുക്ക് എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരെക്കാളും ഉയരും എന്നുള്ള ഒരു പേടി ആളുകൾക്കുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ്